na yung resulta, na-hired na ako sa kumpanya at uh, kakagaling ko lang sa opisina dahil nagsubmit ako ng uh, passport ko at saka yung uh, picture para ma-process na nila yung aking ano, yung aking Emirates ID at uh, makapag-undergo na ako sa, ano, sa medical so yun uh, naglalakas pa lang ako pa uwi at talagang nakakatuwa din kasi nga yung tipo na after ng aking ano, after ng aking cancellation yung uuwi sana ako ng Pilipinas at dahil pagpapok na nila ako ng ticket pero mas pinili ko mag sa UAE for a better opportunity at yun hindi naman ako nagkamali sa aking desisyon so tulad nga na sinabi ko dati nag-end ako ng January 23 tapos Uh, na-cancel ako ng January 20 so that time mayroon akong isang buwan may one month pa ako na pwede ako mag-stay dito sa UAE na pwede namang humanap ako ng trabaho at hindi agad ako mag-exit para mag-change visa pero naisip ko rin na ipagpabuk na ako ng ticket ng aking uh, previous employer kaya ang ginawa ko bumili agad ako ng visa For 3 months, nag-exit ako sa Oman, A to A. So, ito na nga. From February 1, nag-exit na ako, pumunta ng, ano, ng, ng Oman. So, that time, nakuha ko rin yung visa ko, na-process din yung visa ko ng uh, visit visa for 3 months. So, after 3 months, February February 3, around, around February 3 siguro yun. Oo. Tinawagan naman ako sa kumpanya na to, BNB Group of Companies na interview ako. Yung tulad nga ng ano, tulad nga ng uh, ng aking uh, previous vlog na makikita niyo sa link na to. Ibababa ko diyan ang link ng aking uh, latest ano, latest vlog para mapanood niyo. Kasi ito na 'yon. Nagpapasalamat naman ako kasi uh, doon pa lang kasi sa interview malalaman mo na kung ikaw ay hard or hindi. Kaya ang lakas-lakas ng ng uh, pakiramdam ko at ng pag-asa ko na na-hire na nila ako. Kaya yun, sana tuloy-tuloy na. Sana okay yung medical ko uh, para dire-direction ako makapagtrabaho kasi isang buwan na rin akong mahigit na nakapahinga. Saktong-sakto naman, nakakagapagpahinga na yun dahil na sa loob lang ako ng bahay, nakapahinga kasi sobrang pagod ko rin naman sa previous kong trabaho. Yun bang magkatrabaho ka ng 12 hours sa week weekdays at 14 hours sa weekends walang off, walang ano walang off off day yon minsan kasi kulang kami sa tao may off day naman talaga kami kaso ang problema lang nito ay kulang kami sa tao shortage of manpower kaya kaya yon uh, mas minabuti kong mag uh, magresign at humanap ng mas magandang opportunity eh, ang problema nito kasi 
okay lang sana kahit ako yung nag straight straight duty basta kung okay naman sana yung overtime na binabayad sa akin walang problema doon pero oo binabayarin lang yung overtime kaso alam mo ba yung feeling ng parang lugi ka naman sa pagod nababayaran ka lang ng ganitong halaga na pag kinumpit mo naman sa tama yung computation ng overtime range ay talagang manghihina ka lalo ka mapapagod kasi kunting-kunting halaga lang yung binayaran nila kaya yun natutuwa din naman ako thanks God talaga dahil nandyan, pala, nandyan palagi si God para umagapay at uh, umatlubay sa atin para igay tayo para mas mahanap natin yung magandang opportunity sa buhay kaya laban lang sa mga kaibigan natin dyan especially pag kung nandito kayo sa UAE Huwag na huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Lagi may pag-asa. Kaya huwag, niyong, huwag kayong panghina ng loob. Kasi ako, kung pinanghina ako ng loob, na hindi na ako makakahati ng trabaho, malamang-lamang nasa Pilipinas na ako, hindi na ako natanggap sa trabaho na to. Kaya, ayun, yun ang aking uh, masasabi. Kaya sobrang nagpapasalamat din ako talaga. At sana tuloy-tuloy na. Nakaka-motivate nakaka kasi Nakaka-motivate kasi Pagka yung uh, Nakikita mo na May magandang resulta na yung iyong uh, Sinisimulan Kaya, ayun Na-share ko lang sa inyo yung aking magandang experience Ngayon, yung nangyari sa akin today At uh, Sana ay maging magsilbing inspiration Din yun sa Diba nating mga kababayan Especially kung kayo nandito sa UAE Na gusto nyo maghanap na mas magandang opportunity Yeah. A few moments later.